வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ இனி நம்ம பேச போகிறதுக்கு ஒரு தனிநபர் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஒரு நாட்டை பற்றி பேச போகிறோம் சைனா அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இப்போதைக்கு ஒரு பயம் வரும் பட் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த நூற்றாண்டில் சைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வல்லரசு இப்போதைக்கு சைனாவுக்கு இணையாக ஒரு நாடை கம்பேர் பண்ணுறதுங்கிறது முடியாத காரம் ஏன்னா மக்கள் தொகையாக இருக்கட்டும் இராணுவமாக இருக்கட்டும் பொருளாதாரமாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து அப்படி ஒரு பெரிய வளர்ச்சி போன நூற்றாண்டோட ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சீனா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய நாடாக இல்லை துண்டு துண்டாக குட்டி குட்டி நாடாக இருந்துச்சு எப்படி இந்தியா சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி நிறைய சின்ன சின்ன நாடுகளாக இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இந்த எல்லா நாடுகளும் சேர்த்து ஒரு பெரிய நாடாக உருவாக்கணும்னு சொல்லி பல தலைவர்கள் அரசர்கள் பார்த்தீங்கன்னா முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பட் அது நடக்கவே கிடையாது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சீனா வந்து கம்யூனிஸ்ட் பேஸ் பண்ண கட்சி ரஷ்யா மாதிரி ஆனால் அப்போ வந்து ஆட்சிக்கு வந்த ஷியாங் அப்படின்னு ஒரு அரசர் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சார் ஏன்னா அவருக்கு கம்யூனிசம்னாலே பிடிக்காது இந்த காலகட்டத்தில் கம்யூனிசம் வந்து கனவுகள் நினைக்காத ஒரு தலைவர் உருவானார் அவர் தான் மாசேத்து இவர் இவரோட ஐடியாலஜி பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இருந்துச்சு இத்தனைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல கம்யூனிசம் வந்து ஒரு கட்சியாக தான் இருந்துச்சு பெரிய போராட்டங்கள் அப்படிலாம் மன நிறைய மீட்டிங் தான் போட்டிருந்தாங்க பட் இந்த அரசாங்கம் ஷியாங் அரசாங்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிசம் அப்படின்னு சொல்லி யார் பேசினாலும் சரி அட்டி ஒத்தை தான் துரத்துனாங்க அப்போ வந்து மாசத்துக்கு வந்து எப்படி என்ன யோசித்தார்னா ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு விஷயம் யோசித்தார் ரஷ்யாவில் கம்யூனிசம் ஹிட் ஆனதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அங்கே வந்து தொழில் வளர்ச்சி அதிகமான ஒரு நாடு அதே மாதிரி தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக இருக்கும் இங்கேயும் அதே ஐடியாலஜி பின்பற்றி பார்த்தீங்கன்னா சிட்டியில் வந்து பரப்புரை ஆட்டிகிட்டு இருந்தாங்க எதாவது கம்யூனிசத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இப்போ மாசத்துக்கு கேட்டார் ரஷ்யா வந்து தொழில் வளர்ச்சி மிக்க நாடு அதனால் எல்லா இடத்துலையும் தொழிற்சாலைகள் இருக்குது அங்கே வந்து தொழில் புரட்சி பண்ணாங்க நம்ம ஊரில் தொழில் அப்படின்னா என்னது விவசாயம் ஸோ இந்த கம்யூனிஸ்ட்டை வந்து யார்கிட்ட சொல்லணும் விவசாயிகள்கிட்ட சொல்லணும் அவங்க உள்ளே வந்தாங்கன்னா நம்ம ஜெயிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாத்தி யோசி அப்படின்னு சொல்லி மாதிரி வித்தியாசமாக யோசித்தார் ஸோ மற்ற தலைவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டியில் வந்து பரப்புரை ஆட்டிகிட்டு இருக்கும்போது இவர் கிராமங்களுக்கு போய் விவசாயிகள்கிட்ட கம்யூனிஸ்ட்டை பற்றி பேச ஆரம்பித்தார் அப்போ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பயங்கரமான கோவத்தில் இருந்தாங்க ஏன்னா சியாங் அரசாங்கம் வந்து வரி எப்படி வாங்கினாங்கன்னா பயிராக வாங்கிக்கிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்ட் வரியாக கிட்டிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லா விவசாயிகளும் செம்ம காண்டில் இருந்தாங்க அப்போ மாசத்துக்கு போய் பேசும்போது கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விவசாயிகளும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே போராட்டத்தில் குதிச்சாங்க இது வந்து இராணுவமாக மாறிச்சு எப்படி விவசாயிகளே பார்த்தீங்கன்னா சண்டை போட ஆரம்பிச்சாங்க சிவப்பு இராணுவம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது இவங்க குரிலா படையும் வச்சுருந்தாங்க இப்படி ஒரு இராணுவம் உருவாயிருச்சு இவங்க வந்து கொஞ்சம் வேறு லெவலில் போயிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது ஷியாங் அரசாங்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் கொண்ட ஒரு தனி படையை அமைச்சாங்க எதுக்காக இந்த சிவப்பு இராணுவத்தை ஒழிக்கிறதுக்காக கம்யூனிஸ்ட்டை ஒழிக்கிறதுக்காக அவங்க குறிக்கோள்னா மாசத்துங்க காலி பண்ணணும் ஆனால் நிறைய தடவை சண்டை போட்டாங்க எல்லா சண்டைகளையும் இந்த சிவப்பு இராணுவம் சைனா அரசாங்கத்தை ஓட ஓட விரட்டினாங்க எல்லா பக்கம் அடித்தாங்க இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது என்னென்னா இந்த நிலப்பிரபுக்கள் இருப்பாங்கள்ல இப்போ இவர் வந்து சியாங் அரசாங்கம் பெரிய அரசாங்கம் குட்டி குட்டி ராஜாக்கள் இருப்பாங்க அந்த ஊரில் வரி கட்டுற மாதிரி நிலப்பிரபுக்கள் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து விவசாயிகளை பயங்கரமாக குடும்பம் பண்ணாங்க அப்போ என்னென்னா இந்த சிவப்பு இராணுவம் அந்த குட்டி குட்டி ஊரில் இருக்க நிலப்பிரபுக்களை சண்டை போட்டு அவங்க ஜெயித்தாங்க இதுதான் அரசாங்கத்துக்கு பயம் வந்துச்சு இப்படி சின்ன சின்ன விஷயம் சண்டை போடுறீங்களே பின்னாடி வந்து என் தலையில் கை வச்சுருவீங்களோ அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த ஒரு லட்சம் பேர் கொண்ட இராணுவத்தை உருவாக்குனாங்க அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு இராணுவத்து கூட சண்டை போடும் போது சிவப்பு இராணுவம் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணார்னா ஷியாங் பயங்கரமாக கோவமாகி சரி ஓகே என்னோட மொத்த படையும் அனுப்புறேன்னு சொல்லி ஏழு லட்சம் பேர் மொத்தமாக வந்து சண்டை போட வந்தாங்க இப்போ வந்து வேறு வழியே கிடையாது ஏன்னா சைனா அரசாங்கத்துக்கிட்ட பக்க ஆயுதங்கள் இருக்குது துப்பாக்கி பீரங்கி எல்லாமே இருக்குது வெடிப்பொருட்கள்லாம் இருக்குது பட் இவங்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது சும்மா கத்தி கோடாளி ஈட்டி இந்த மாதிரி தான் இதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் சண்டை போட்டு பார்த்தாங்க கடைசி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஓடிடலாம் இப்போதைக்கு ஏன்னா நம்ம உயிரோடு இருந்தால் தான் அடுத்து நம்ம போரிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுக்குள்ளே ஓடிட்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் இல்லை ஒரு லட்சம் பேர் ஓடினாங்க அதாவது சிவப்பு இராணுவங்கிறது இவங்க போராளி கம்யூனிஸ்ட்டில் வீரர்களாக இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் விவசாயிகள் இருக்காங்கள அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காட்டுக்குள்ளே ஓடிட்டாங்க இப்போ
அதாவது அந்த ட்ராவல் பண்ணி ஒரு வருஷத்துக்கு முடிவில் இந்த ஒரு லட்சம் பேர் அப்படிங்கிறவங்க நிறைய பேர் இறந்து போய் மீதமானவங்க எத்தனை பேர்னா வெறும் ஆறாயிரம் பேர் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா முக்கவாசி இந்த இராணுவ தாக்கல்னால பார்த்தீங்கன்னா சாகலை பசி பட்டு நினைச்சு எடுத்துட்டாங்க குளிர் நிறையா கொடிய நோய் தாக்குச்சு இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இராணுவம் என்ன பண்ணிச்சுன்னா காட்டுக்குள்ளே போய் அவங்கள சுட்டு வந்து அவங்கள பயமுறுத்தலை மாறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா காட்டிலேருந்து வெளியே தப்பிச்சு வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பாதையெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா உடைச்சாங்க பட் அவங்க அவங்க மனசில் என்ன இருந்துச்சுன்னா இப்படி சிவப்பு இராணுவத்தோட மனசில் என்ன இருந்துச்சுன்னா நம்ம சர்வைவ் பண்ணணும் உயிரோடு வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பிடிவாதம் மட்டும் இருந்துச்சு இதில் சோகமான விஷயம் மாசை தூங்கினுடைய சகோதரர் இறந்துட்டார் அவருடைய இரண்டு பசங்க இறந்துட்டாங்க பட் இந்த முடிவில் அந்த ஆறாயிரம் பேருக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா வெறி இருந்துச்சு இந்த அரசாங்கத்தை தகர்க்காம விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இதெல்லாம் நேரில் பார்த்துட்டு இருந்தாங்களா சைனா மக்கள் ஏன்னா கொஞ்சம் நடுநிலையான மக்கள் இருந்தாங்க இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம்பா சொல்லி பட் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் பார்த்துக்கப்ப என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா மாசை தூங்கு தான்ப்பா அவர் தான் அடுத்த ஆட்சியாளராக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பட் மாற்றம் வர்றதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் காத்துட்டு இருந்தார் ஏன்னா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுங்கோல் ஆட்சி தான் நிறைய நாடுகள் நடந்துச்சு ஜனநாயகம் மாதிரி ஜனநாயக முறையெல்லாம் நடக்கலை ஸோ இவர் ஆட்சியை கவிழ்த்துட்டு மறுபடியும் மாசை தூங்குந்து ஆட்சியை பிடிக்கிறதுக்கு பதினைந்து வருடங்கள் ஆச்சு ரெண்டாம் உலகப்போர் இந்த ரெண்டாம் உலகப்போரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாடுகளுமே சண்டை போட்டாங்க அதில் சைனாவுக்கு எதிராக அதிகமாக சண்டை போடுறது பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் சைனாக்கும் ஜப்பானுக்கும் அதிகமாக சண்டை நடந்துச்சு ஸோ பல வருஷம் போச்சு உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ரெண்டாம் உலகப்போர் முடிவில் சைனா இராணுவம் பயங்கர சோர்வாயிட்டாங்க ஏன்னா தொடர்ந்து போர் போர் போர்னு இருந்துட்டு பயங்கர சோர்வாயிட்டாங்க பட் இந்த காலகட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா மாசை தூங் பயங்கரமாக பயன்படுத்திட்டார் அவங்களுக்கு கிடைச்ச இந்த ஒரு அந்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் சிவப்பு இராணுவத்தை ரீபில்ட் பண்ணாங்க லட்சக்கணக்கான பேர் உள்ளே வர ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அவங்கள வச்சுக்கிட்டு ரெண்டாம் உலக போர் முடிஞ்சு ஒரு கொஞ்ச நாள் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக் பண்ணாங்க கவர்மெண்ட்டை உள்நாட்டு புரட்சி வெடித்தது அவர் எதிர்பார்த்த மாதிரியே பட் இந்த புரட்சியை ஒடுக்கிறதுக்கு அரசாங்கத்துக்கிட்ட மேன் பவர் இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ராணுவம் ரொம்ப சோர்வாக இருக்காங்க அதனால மாசைத்தும் ஆட்சியை பிடிச்சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்போதுல ஆட்சியை பிடிச்சார் ஆட்சியை பிடிச்சவர் அஃப்கோர்ஸ் பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய நல்ல திட்டங்கள் கொண்டு வர நினைச்சிட்டு இருந்தாரு அதுல முக்கியமானது என்னன்னா கண்மூடித்தனமாக கம்யூனிஸ்டத்தை பரப்புறது முக்கியமா என்ன பண்ணார்னா அதாவது என் நாடு சைனா நாடு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் சார்ந்த நாடு ஸோ விவசாய உற்பத்தி அதிகமாக்கணும் என்னுடைய தேவைக்கு போக மற்றது பார்த்தீங்கன்னா நான் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுவேன் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இரவு பகல் பார்க்காம அயராமல் உழைக்கணும் அது வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக சொன்னால் செய்ய மாட்டேங்கன்னு சொல்லிட்டு யார் யார்ட்டும் நிலம் இருக்கும் அடித்து பிடுங்கினார் எந்த மக்கள்கிட்டையும் சொத்தும் இருக்காது அதாவது நிலமும் இருக்காது விவசாயமும் அவங்க வந்து ஓனாக பண்ண முடியாது மாசை தூங்கினுடைய கோட்பாடு என்னென்னா மொத்த நாடும் என்னோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் நீங்கள் நாட்டுக்காக உழையுங்கள் வேலை மட்டும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் எதுவும் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது ஆனால் நேரம் காலம் பார்க்காம உழைச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் உங்களுக்கு தேவையானதை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு பட் வந்து அடித்து பிடுங்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் உரிமை மீறுற மாதிரி தான் இல்லை ஸோ அதில் மக்கள் கொஞ்சம் வெறுத்துட்டாங்க என்ன பார்த்து கொஞ்சம் நாள் மட்டும் வரைக்கும் நான் என்னோடய நிலத்தை வச்சு நான் நிறைய வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பிடுங்கிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி மக்கள்கிட்ட கொஞ்சம் கூச்சல் குழப்பமெல்லாம் ஏற்பட்டுச்சு பட் அவன் மாசத்துக்கு அதெல்லாம் கண்டுக்கல வேலை பாரு என் நாட்டு மக்கள் வேலை பாருங்க அயராது உழைங்கள் அப்போ தான் முன்னேற முடியும் அப்படின்னு நினச்சார் இதுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்ப்பும் கிளம்புச்சு ஏன்னா என்ன தான் மாசத்துக்கும் பெரிய தலைவராக இருந்தாலும் அவர் எதிர்த்தவங்களாக இருக்காங்களே அவர் சமகாலத்த தலைவரில் அரசியல்வாதியில் இருந்தவங்க அவங்களும் எதிர்த்தாங்க அப்போ மாசி தூங்க என்ன சொன்னார்னா உங்களுக்குலாம் கம்யூனிசம் பற்றி சரியான ஒரு அறிவு இல்லை அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து கம்யூனிஸ்ட்டை ஃபஸ்ட் சொல்லி தரணும் அப்போ தான் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் புரியும் உங்களுக்காக தான் நான் பண்ணுறேன் உங்களுக்காக தான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் இது தெரியாமல் நீங்கள் சண்டை போடுறீங்களே இப்போ நம்ம கஷ்டப்பட்டால் வருங்கால சந்ததிகள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்காக எல்லா ஊர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்டத்தை வலுக்கட்டாயமாக சொல்லி கொடுத்தாங்க விவசாயிகளுக்கு இப்போ திருமணில் பார்த்தீங்கன்னா தெருக்கூத்து நடக்கணும் அந்த மாதிரி தெருக்கூத்துக்கள் நடத்தி அதில் கம்யூனிசம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி விளக்குனாங்க அப்போ எதிர்கட்சிகளாக இருந்தவங்களை என்ன கேட்டாங்கன்னா சோர் முக்கியமாக இல்லை கம்யூனிஸ்ட் முக்கியமாக அப்படின்னு கேட்டாங்க சரி வேறு வழியே இல்லை ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து கம்யூனிஸ்ட்டை புரிய வைக்கவும் முடியல அதுவும் கொஞ்சம் நெகட்டிவாகவே போயிட்டுருக்கு ஸோ ஒரு இராண
அப்போசிட்லேயும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஒஸ்ட்டாக போச்சு ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எதை இவர் உருவாக்குனாரோ இதை அவர்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல அந்த மாணவர் படையை இவர் சொன்ன அந்த மாணவர் படம் பார்த்தா இவர் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க காதலையே வாங்கிக்க மாட்டாங்க ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் இராணுவத்தை உள்ளே இறக்கி அந்த இராணுவ படையை கண்ட்ரோல் பண்ணார் இது ஹிஸ்ட்ரி ஆனால் இவ்வளோ பிரச்சனை நடந்ததுக்கு அப்புறம் கூட பார்த்தீங்கன்னா சைனா மக்கள் மாசே தூங்க ஒரு வார்த்தை கூட தப்பு சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அதாவது கரெக்டாக நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி போன நூற்றாண்டினுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு நலிந்த நாடாக ஒரு ஒரு சோர்வான இப்போ சின்ன நாடு பா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா சைனா மேலே போர் தொடுத்து ஜெயிச்சுட்டு போயிருக்காங்க அப்படி இருந்த சைனாவை பார்த்தீங்கன்னா போரில் முதல் முறையாக ஜெயிக்க வச்சவர் நம்ம மாசேத்து ஸோ அந்த பெருமை இருக்குல்ல உலக நாடுகளுக்கு மத்தியில் ஏ நாங்கள் கிங்குப்பா அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி அந்த பெருமையை அவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் அதனால தான் அவர்னால் வந்து சைனா வந்து ஒரு ஒரு பொருளாதார ரீதியாக பெரிய நாடு ஆக்க முடியலனாலும் சைனா மக்கள் மாசேத்துக்கு மேலே அவ்வளோ மரியாதை வச்சுருக்காங்க ஏன்னா முதல் வெற்றி இவர் வாங்கி கொடுத்தது தான் உதாரணத்துக்கு தென்கொரியா வடகொரியா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சண்டை நடந்துச்சு அப்போ தென்கொரியா வந்து அமெரிக்காவும் பிரிட்டனும் ஆதரவு தெரிவித்தாங்க வடகொரியாவுக்கு ரஷ்யாவும் சைனாவும் ஆதரவு தெரிவித்தாங்க அப்போ அமெரிக்கா படையினர் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக தென்கொரியாவுக்கு ஆதரவாக அவங்க சண்டை போட ஆரம்பித்தாங்க சைனா தன்னுடைய படையை அனுப்பிச்சது மாசேத்துங்க அனுப்பிச்சு வச்சார் அப்போது அமெரிக்காவுடைய ஸ்ட்ராங்கான படையை மாசேத்தும் ஓட ஓட விரட்டினார் ஸோ உலகத்துக்கு அப்போதைக்கு வல்லரசாக இருந்தார் இப்போயும் அமெரிக்கா வல்லரசு தான் ஸோ அந்த வல்லரசு நாடை ஜெயிச்சதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைனா மக்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப பெருமையான விஷயம் அது மட்டும் இல்லை ரஷ்யாவுக்கும் சைனாவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய எல்லை பிரச்சனை வந்துச்சு அப்போ மாசேத்து சொன்னதை ரஷ்ய அரசாங்கம் ஏற்றுக்குச்சு மா பணிந்து போனது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி இந்திய சைனா எல்லைக்கு நிறைய சண்டை நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி இந்திய சைனா எல்லையில் ஒரு சில பிரச்சனைகள் நடந்துச்சு அதில் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் ஒரு சின்ன பகுதி பார்த்தீங்கன்னா சைனா பக்கம் போயிடுச்சு ஸோ இந்த போர் நான் தான் பார்க்கிங் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுற விஷயத்தில் மாசேத்து உலக மக்களுக்கு சைனா பெரிய ஆள் வல்லரசு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணார் இதனாலே பார்த்தீங்கன்னா சைனா மக்களுக்கு மாசேத்துங்கனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் மாசேத்து கனவு கண்டார் பார்த்தீங்களா சைனா வந்து ஒரு பொருளாதார ரீதியாக ஒரு பெரிய ஒரு நாடாக வரணும் அந்த பணம் அந்த ஏழ்மையெல்லாம் எல்லாம் போய் எல்லாருமே பணக்காரன் ஆகணும் ரொம்ப செல்வந்தர்ல ஆகணும் சூப்பராக வரணும் பையன் நாடு நினச்சார்ல அந்த கனவை அவருக்கு அப்புறம் ஆட்சியாளராக வந்து நிறைவு பண்ணார் அவர் யார் அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம்